ভৈরবে ট্রেন দুর্ঘটনায় সতর মরদেহ উদ্ধার আহত শতাধিক তিনজন বরখাস্ত আট ঘন্টা পর ট্রেন চলাচল শুরু সাগরে ঘূর্ণিঝড় হামুন সমুদ্র বন্দরে চার নম্বর সংকেত আগামী দুই থেকে তিন দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মণ্ডপে মণ্ডপে বিদায়ের সুর আজ প্রতিমা বিসর্জন ভক্তদের কাঁদিয়ে কৈলাসে ফিরবেন দেবী দুর্গা গাজায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জরুরি মানবিক সহায়তা পাঁচশো সাতাশি কেজি শুকনো খাবার রাষ্ট্রদূত হস্তান্তর এবং দুপুরে বিশ্বকাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ দলীয় পারফরমেন্সে সাউথ আফ্রিকাকে হারাতে চান সাকিব স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি জান্নাতুল ফেরত সুবা এতক্ষণ শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত মালবাহী ট্রেন সিগন্যাল অমান্য করে স্টেশনে ঢোকার কারণেই ভৈরবের রেল দুর্ঘটনা প্রাথমিকভাবে এমনটাই দাবি করেছেন রেল সংশ্লিষ্টরা এই ঘটনায় বরখাস্ত হয়েছেন মালবাহী ট্রেনের পরিচালক চালক ও তার সহকারী ঘটনা তদন্তে গঠন হয়েছে তিনটি কমিটি দুর্ঘটনার আট ঘন্টা পর চলাচল শুরু হয়েছে সোমবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এগারো সেন্ধুর এক্সপ্রেস বিকেল তিনটার দিকে ভৈরব জংশনে পৌঁছায় ট্রেনটি এরপর ভৈরব থেকে জগন্নাথপুর রেল ক্রসিং পৌঁছালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী ট্রেনটি এগারো সিন্ধুর এক্সপ্রেসের পেছনের তিন বগিতে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান সতের যাত্রী আহত হন শতাধিক এগারো সিন্ধুর তো একটা লোকাল ট্রেন সুতরাং এখানে আপনার তিন গুণ চার গুণ লোকজন থাকে ভিতরে তা আমরা এখনও আশা আশঙ্কা করছি যে যদি এই বগিটা যেটা সর্ব মানে লাস্ট যে বগিটা যেটা কলাই হয়েছে আর কি টেল এবং হেড তো এটা যদি আমরা তোলা হয় তোলা হলে আমাদের হয়তো কিছুটা মানে নিশ্চিত হব যে টোটাল আর কোনো হতাহত আছে কিনা উদ্ধার কার্য চলমান ফায়ার সার্ভিস পুলিশ এবং স্থানীয় জনতা সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক অবস্থায় যারা আহত হয়েছে তাদেরকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে নিহত যারা হয়েছে তাদেরকে হসপিটালে প্রেরণ করা হয়েছে আমার কাছে এই পর্যন্ত জানা মতে সতেরোটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে আর আহতের সংখ্যাটা এখনো নিশ্চিত করে বলা যায় না কারণ অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাসায় চলে গেছেন এই ঘটনায় নিহত প্রত্যেককে পঁচিশ হাজার টাকা আর আহতদের চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছে জেলা প্রশাসন যারা এখন হাসপাতালে আছেন তাদের যদি উন্নত চিকিৎসার দরকার হয় ইতিমধ্যে আমরা আমাদের অন্যান্য উপজেলা থেকে এবং পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স এবং গাড়ি এনেছি তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে ঢাকা পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম স্বাস্থ্যসেবা সচিব স্যার আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে উনি ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ সব বিভিন্ন হাসপাতালে ওনারা বলে রেখেছেন যে এখান থেকে রুগী যাওয়া মাত্রই তারা যেন উন্নত চিকিৎসা পায় দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখতে তিনটি কমিটি করেছে রেল কর্তৃপক্ষ তারা বলছেন মালবাহী ট্রেন সিগন্যাল অমান্য করায় দুর্ঘটনা আমরা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে এবং আমাদের পূর্বাঞ্চল জোনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে একই সাথে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও আর একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে এই সবগুলি তদন্ত কমিটির রিপোর্টই আমরা পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে পাবো এবং তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যারা প্রকৃত দোষী তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব সোমবার রাত এগারোটার দিকে উদ্ধারকারী ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছালে রেল লাইন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বগি সরিয়ে নেয় ফায়ার সার্ভিস আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভৈরব কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত শতাধিকের মধ্যে সাতজন রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এ পর্যন্ত ঢাকায় চিকিৎসা নিয়েছেন ১৪ জন যাত্রী আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সোমবার রাতে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালের আবাসিক সার্জন শেখ সাদিউল ইসলাম জানান চিকিৎসা নিতে আসা নয় জনের মধ্যে চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এদের মধ্যে দুজনের শরীরে রাতেই অস্ত্রোপচার করা হয়েছে মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়ায় দুজনকে নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন পাঁচজন আজকে তিনটার সময় মানে ওই ট্রেনের মধ্যে উঠছে ওটার পরে দুর্ঘটনা হয়েছে ওর পরে আমরা এই ফেসবুকের মাধ্যমে তার চিনছি ফোনটা মূলত উনি হাত থেকে ছাড়ে নেই হ্যাঁ ওনার হাতেই ছিল ওই অবস্থায় উদ্ধার করাকালীন উনি হচ্ছে ফোনটা নিয়েছে নিয়ে ওইখান থেকে নাম্বার পাইছে দেন আমাদেরকে কনফার্ম খবরটা দিয়েছে ওইখান আমরা এখনও পর্যন্ত নয়জন পেশেন্টকে পেয়েছি যাদের মধ্যে দুজন পেশেন্ট 
মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে হেড ইনজুরি তাদেরকে আমরা নিউরো সায়েন্স হসপিটালে রেফার করেছি তিনজন পেশেন্ট এখানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গিয়েছেন যাদের আঘাত খুব একটা গুরুতর ছিল না এবং চারজন পেশেন্টকে আমরা এখানে ভর্তি দিয়েছি বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়েছে সমুদ্র বন্দরগুলোতে 4 নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে ঝড়ের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় আগামী 2 থেকে 3 দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে সোমবার রাতে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনে এসব পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম অংশে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় হামুন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে 630 এবং পায়রা ও মংলা বন্দর থেকে 540 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সোমবার সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 88 কিলোমিটার ঝড়ের গতিবেগ এখনো বাংলাদেশের দিকে থাকলেও এটি শক্তি বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত উপকূলের দিকে আসতে পারবে কিনা তা নিশ্চিত নয় আবহাওয়া অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত তার যে গতিপথ সে অনুযায়ী কিন্তু বাংলাদেশের উপকূল বিশেষ করে খুলনা এবং বরিশাল এই উপকূলে এখন পর্যন্ত তার এই অঞ্চলে আঘাত করার বা ল্যান্ডফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে ঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে দুই থেকে তিন দিন চট্টগ্রাম খুলনা ও বরিশাল বিভাগে টানা বৃষ্টি হতে পারে সেই সঙ্গে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় বা আটচল্লিশ ঘন্টায় বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে থাকবে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ঢাকা সহ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে বৃষ্টির প্রবণতা একটু বাড়বে এদিকে নৌজান ও মাছ ধরা নৌকাগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বৈরি আবহাওয়ায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নৌ রুটে সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে টেকনাফ উপজেলা প্রশাসন সোমবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হয় টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আদনান চৌধুরী জানান সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া সব পর্যটকদের সোমবার দুপুরের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বৈরী আবহাওয়ায় কক্সবাজার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সতর্ক সংকেত জারি করে আবহাওয়া অধিদপ্তর সেন্ট মার্টিনে যেন কোনো পর্যটক আটকা না পড়ে সেজন্য এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে কুয়াকাটা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ফরিদ উদ্দিন আক্তার ফরিদ নিম্নচাপটি ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়েছে এর প্রভাবে কি কি আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং কোনো সতর্কতা জারি হয়েছে কিনা কি তথ্য আছে আপনার কাছে ঘূর্ণিঝড় হামু পূর্বাল ঘূর্ণিঝড় পরিণত হয়েছে এর পূর্বাবে পটুয়াখালী কুয়াকাটা স্বপ্নগুলো বঙ্গোপসাগর উত্তাল রয়েছে এই মুহূর্তে আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে বাতাসের তীব্রতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাভাবিক হচ্ছে নদ নদীর পানি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে গতকাল সকাল থেকে উপকূলীয় এলাকায় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হচ্ছে আমি আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি ঘূর্ণিঝড় হামুম গতকাল মধ্যরাত পায়রা বন্দর থেকে তিনশো পঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমে মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে তিনশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো পাঁচশো চারশো পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে দক্ষিণ পশ্চিমে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো নব্বই কিলোমিটার পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম অবস্থান করেছিল আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায় ঘূর্ণিঝড় হামুম আরও উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে পারে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের চৌষট্টি কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতি নব্বই কিলোমিটার যা দমকা হওয়া অথবা ঝড় হওয়া আকারে একশো দশ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে উপকূল এলাকায় দিয়ে যে কোনো সময় জড় হওয়া বয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে আবহাওয়া অফিস থেকে এখন আকাশের অবস্থা মেঘে কালো স্বর্ণ বয়ে যেতেছে এগুলো আকাশের এখন দমকা হাওয়া কিছুটা বয়ে যেতে এলাকায় যাচ্ছে এই মুহূর্তে আবহাওয়া অফিস থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে দুপুরের পর থেকে কিছুটা আবহাওয়া বৃদ্ধি পেতে পারে এছাড়া আবহাওয়ার চাইন নম্বর সুশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমি আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি ঘূর্ণিঝড় 
প্রস্তুত কমিটি যারা রয়েছে তারা কিন্তু গতকাল মিটিং করেছে সকল পরিস্থিতি তাদের সম্পন্ন রয়েছে আজকে দুপুরে নাগা তারা আবার মিটিং এর জন্য তারা সমাধানের জন্য তারা সকল পরিস্থিতি সম্পন্ন করবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন এই ছিল গুনিজর হামুম নিয়ে আমার কাছে সর্বশেষ কোয়াকাটা থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে জানাছিলেন সহকর্মী ফরিদউদ্দিন আক্তার তিন দিনের সফরে আজ বেলজিয়াম যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল এগারোটায় বিমান বাংলাদেশের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ঢাকা ছেড়ে যাবেন তিনি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় ব্রাসেলসের জাভেনটেম বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডে লেইনের আমন্ত্রণে বেলজিয়াম যাচ্ছেন তিনি সেখানে পঁচিশ ও ছাব্বিশ অক্টোবর গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দেবেন শেখ হাসিনা সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় দেশের নেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন পঁচিশ অক্টোবর সকালে ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশনার ভালদিস ডোমব্রোভোসকিসের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন পরে ইসি প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন্ডেলেইনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী ছাব্বিশ অক্টোবর বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি এছাড়া ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন ইউরোর একটি ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে আগামী সাতাশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার কথা রয়েছে এ মুহূর্তে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ আছে কিনা তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের পরিবেশ নেই বলে এক ধারণা পত্রে উল্লেখ করলেও অন্তত দুইজন কমিশনার এ নিয়ে ভিন্ন মত দিয়েছেন এই ধরনের সমন্বয়হীনতায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের সবার মতামত ছাড়াই ধারণাপত্রটি তৈরি করেছেন সিইসি এমন দাবি এক কমিশনারের আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের করা নাড়ছে সংসদ নির্বাচনের কাউন্ট ডাউন এক নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এমন অবস্থায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো রাজপথে মুখোমুখি অবস্থানে বিএনপি করছে সরকার পতনের আন্দোলন অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করতে অনর ছাব্বিশ অক্টোবর গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সাথে কমিশনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে সম্পাদকদের কাছে পাঠানো আমন্ত্রণ পত্রের সাথে দেয়া হয় দুই পৃষ্ঠার এক ধারণাপত্র এই ধারণাপত্রে বলা হয় অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখ নির্বাচনের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটি এখনও হয়ে ওঠেনি এই ধারণাপত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান সহ আরও একজন কমিশনার কমিশনের একজন সদস্য হয়েও কোনো মতামত নেওয়া হয়নি বলে জানান আনিসুর রহমান আমি এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না অন্য আরও চারজন মানের কমিশনার আছেন উনি ছাড়া তিনজন আছেন তাদের সম্পৃক্ততা আছে কি না তারা বলতে পারবেন আমি এই বিষয়ে সম্পৃক্ত না বা এখন পর্যন্ত আমি ওই ধরনের কোনো অফিসিয়ালি কোনো কাগজ পাইনি নির্বাচনের পরিবেশ নেই কথাটির কোন ভিত্তি নেই বলে মনে করেন আনিসুর রহমান যে এরকম বলা হয়েছে যে নির্বাচনের পরিবেশ নাই বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি আমি মনে করি না এটা সঠিক নির্বাচনের পরিবেশ নেই এটা কোনো ভিত্তি নাই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কিংবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এতদিন বলা হচ্ছিল কিন্তু রোববার ইসি সচিবের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় জানুয়ারির প্রথমার্ধে হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন এটি কখন সিদ্ধান্ত হয়েছে তাও জানেন না তিনি এরকম কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি আগামী মাসের প্রথম দিকে কাজগুলি শুরু হওয়ার কথা তখন বলা যাবে যে কখন একজাক্টলি কখন নির্বাচন হবে বা তফসিল কবে দিবে কি এটা কখন বলা যাবে তফসিল ঘোষণা নিয়েও বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন কমিশনাররা মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিজয়া দশমী আজ প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা মর্তলোক ছেড়ে বিদায় নেবেন মা অশ্রু সজল চোখে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ বিসর্জন দেবেন প্রতিমা পাঁচ দিনের সর্বজনীন মিলন মেলা ভাঙবে আজ বিসর্জনের এই দিনে সকালে শুরু হবে দেবী দুর্গার বিজয়া দশমী বিহিত পূজা এই দিনে আবেগ ও মন খারাপ মিশ্রিত একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয় ভক্তদের কাঁদিয়ে কৈলাসে ফিরে যাবেন দেবী দুর্গা অপেক্ষায় থাকতে হবে আরও একটি বছর
বিজয় দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে আরো জানাতে বরিশাল ও গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন আলামিন আজ শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন আজকের এই বিসর্জন প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে আপনার কাছে কি তথ্য আছে জি মহানবমীর পরে থেকে কিন্তু আজকে যে বিজয় দশমী সেই বিজয় দশমী আজকে সকালে যে বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে কিন্তু পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে এবং বিকেল বিকেলের পর থেকে কিন্তু আসলে প্রতিমা বিসর্জনের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি কিন্তু শুরু হবে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি বরিশালের কালী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে সেখানে কিন্তু এখনো পূজা শুরু হয়নি যেটি পুরোহিত আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে আসলে সকাল নয়টার পর থেকে নয়টা থেকে কিন্তু আসলে এখানে যে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হবে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে থেকে যে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের যে বিষয়টি রয়েছে সেগুলো আসলে ধীরে ধীরে তারা সেটি পালন করবে এবং দুপুর একটার দিকে রয়েছে সিঁদুর খেলার একটি পর্ব রয়েছে এবং সেই সিঁদুর খেলায় অংশ নেবেন এখানকার যারা ভক্ত রয়েছেন তারা কিন্তু সিঁদুর খেলায় অংশ নেবেন এছাড়া যেটি হয়েছে যে আসলে নবমী পূজার পরে যে সন্ধি পূজাটা হয় সন্ধ্যায় যে পূজাটা হয় সেই পূজার মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের যে সুর সেই সুরটি বেজে উঠেছে এবং হিন্দু ধর্ম অবলম্বী যে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের যে প্রস্তুতি সেই সার্বিক প্রস্তুতি কিন্তু তারা নিয়ে রেখেছেন এবং যেটি বলা হয়েছে যে বিকেলের পর থেকে বরিশালের যে সাতাশিটি পূজা মণ্ডপ রয়েছে এবং বরিশাল জেলায় যে পাঁচশো নিরানব্বইটি পূজা মণ্ডপ রয়েছে সেখানে তারা দেবী বিসর্জন বিসর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়ে রেখেছেন এবং দেবী দুর্গাকে বিদায়ের দিনে তারা আসলে যে কর্মকাণ্ডগুলো রয়েছে তাদের যে শেষ সময়ের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো তারা সম্পন্ন করবেন এবং সকাল নয়টা থেকে কিন্তু সেই কার্যক্রম শুরু হবে এবং তারা যেটি বলছেন যে এই দেবী দুর্গা বিসর্জনের ক্ষেত্রে বরিশালের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে তাদেরকেও তারা জানিয়েছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কিন্তু যে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা শেষ সময়ের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিও তারা হাতে নিয়েছেন এবং যেভাবে দেবী দুর্গাকে বিদায় দেওয়া হবে সেই প্রস্তুতি কিন্তু তারা নিয়ে রেখেছেন এবং আরো একটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে বিহিত পূজার পরে যে আরো যে মূল আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেই আনুষ্ঠানিকতা গুলো তারা আসলে সম্পন্ন করবেন এবং দেবী দুর্গাকে বিদায়ের ক্ষেত্রে যে এখানে যারা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা আমাদেরকে যে জানিয়েছেন যে সুষ্ঠুভাবে যাতে দেবী দুর্গার এই কার্যক্রম পাঁচ দিন ব্যাপী যে মহাযজ্ঞটা ছিল সেই সেই মহাযজ্ঞ তারা যাতে সম্পন্ন করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কিন্তু তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে এবং যাতে এটি পরিপূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন আপনারা জানেন যে বৈরী আবহাওয়া চলছে সেই বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে যে প্রস্তুতিগুলো যাতে আগে ভাগে নেওয়া হয় সেই বিষয়ে কিন্তু তাদেরকে আসলে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তো এই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে আলামিন আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার পূজার খবর নিয়ে আরো জানাতে গাজীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান আজ বিজয়া দশমীতে কি কি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে কি কি আচার পালিত হবে এবং প্রতিমা বিসর্জনের যে প্রস্তুতি সেটি কেমন দেখছেন দেখুন প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে কিন্তু বিরোহের সুর বাঁচছে কারণ হচ্ছে যে দেবী দুর্গা হিন্দু শাস্ত্র মতে এতদিন যে তিন দিন পিত্রালয়ে ছিলেন এবং আজকে কিন্তু স্বামী গৃহে কৈলাসে তিনি চলে যাবেন এবং সেই কারণে হিন্দু যারা ভক্ত রয়েছেন তাদের মন খারাপের দিন আজকে এবং তারা কিন্তু অশ্রু সজল চোখেই মূলত আজকে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাবেন এবং সেই বিদায় লগ্নের যে প্রস্তুতি সেটি কিন্তু প্রতিটি মণ্ডপে রয়েছে এবং আজকে আমি এখানে যে মন্দির মণ্ডপটিতে এসেছি সেখানে পূজার আনুষ্ঠানিকতা নয়টার কিছু পর শুরু হবে এবং এখানে মূলত দর্পণ বিসর্জন এবং বিহিত পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি রয়েছে সেগুলো প্রস্তুতি সেগুলো নেওয়া হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে গাজীপুরে চারশো একষট্টিটি পূজা মণ্ডপ রয়েছে এবার এবং সেই মণ্ডপগুলোতে সন্ধ্যার কিছু পরে কিন্তু এই যে দেবী প্রতিমা সেগুলোকে বিসর্জন দেওয়া হবে সেই লক্ষ্যে কিন্তু তাদের প্রস্তুতি চলছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই বিসর্জন প্রক্রিয়া যেটি রয়েছে সেইগুলো যেন শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা বিসর্জন হয় সেই লক্ষ্যে কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন সার্বিকভাবে নিরাপত্তার দেখভাল করবে এবং সব ধরনের প্রস্তুতিও কিন্তু তাদের রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং আর আজকে যে বিজয় দশমী এটি কিন্তু আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে যে রামায়ণ মধ্যে যেখানে রাবণ ছিলেন অসুর দেবতা তাকে বধ করে কিন্তু রামচন্দ্র বিজয় অর্জন করেছিলেন এবং এই জন্য আজকের দিনটিকে কিন্তু বিজয় দশমীও বলা হয় এবং হিন্দুরা মূলত এখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন 
তারা কিন্তু বিজয় দশমীতে তাদের যে প্রতিমা বিসর্জন সেই লক্ষ্যে তারা নানা ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং হিন্দু পূজারীরা যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু শাস্ত্রমতে যে প্রতিমা বিসর্জন তো হয় সেই লক্ষ্যে তারা তাদের যে প্রতিদিনের যে সূচি সেই সেই শিডিউল তারা সাজিয়েছেন এবং নয়টার পরে কিন্তু এই পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা সেগুলো শুরু হবে এবং সন্ধ্যার পরে কিন্তু এই পূজার যে প্রতিমাগুলো সেই প্রতিমাগুলো বিভিন্ন জলাশয় এবং নদীতে তারা বিসর্জনের মাধ্যমে আজকের যে মহাযজ্ঞ যেগুলো ছিল বৃহৎ দেবীর দুর্গোৎসব সেটির কিন্তু সমাপ্তি ঘটবে এবং সেই লক্ষ্যে হিন্দু পূজারীরা কিন্তু প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং এখানে যারা হিন্দু পূজারী তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তারা কিন্তু এবারে যে প্রস্তুতি ছিল প্রশাসনের সেই প্রস্তুতিতে তারা কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আপনি জানেন যে এই যে বৃহৎ একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠিত হলো এখানে কিন্তু গাজীপুর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কিন্তু এই পূজা মণ্ডপগুলোতে পূজা উদযাপিত হয়েছে এবং সেখানে সম্প্রীতির যে বন্ধন সেটি কিন্তু অটুট ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের লোকজন কিন্তু এখানে এসে পূজায় সামিল হয়েছেন এবং তারা এই দুর্গোৎসবকে একটি সার্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কিন্তু নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হয়েছে পালিত হচ্ছে শেষ দিনের প্রস্তুতি বরিশাল ও গাজীপুর থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীর আয়োজন নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা ফিলিস্তিনের গাজায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠানো হচ্ছে প্রথম চালানে যাচ্ছে পাঁচশো সাতাশি কেজি শুকনো খাবার পর্যায়ক্রমে দেশটিতে ওষুধ ও অন্যান্য সহায়তা পাঠানো হবে সোমবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এসওয়াই রামাদানের কাছে এসব সহায়তা হস্তান্তর করা হয় এগুলো মিশর হয়ে গাজায় পৌঁছাবে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ সহায়তা পাঠানো হচ্ছে এই সময় ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেন তার দেশ শান্তি ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য লড়ছে ফিলিস্তিনের এই সংগ্রামে মুসলমানদের পাশে অমুসলিমরাও সংহতি প্রকাশ করেছেন ফিলিস্তিনে গণহত্যা হচ্ছে শিশু গণহত্যা হচ্ছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মধ্যে সত্তর ভাগে শিশু এই হত্যা বন্ধ হোক সেখানে শান্তি ফিরে আসুক এমন প্রত্যাশাই করে বাংলাদেশ চলমান সংকটের শুরুর দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে আছে আমাদের দুই দেশের দূরত্ব অনেক হলেও আমরা আপনাদের হৃদয়ে আছি রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দেশে আনতে না পারাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বড় অপূর্ণতা বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সোমবার বিকেলে দু হাজার উনিশ থেকে দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সাফল্য নিয়ে একটি প্রকাশনার মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের পাঁচ বছরের নানা সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয় এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক অগ্রগতি এবং চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের কথা তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সরকারের মূল বিবেচ্য বিষয় আঞ্চলিক শান্তি দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা থাকায় গত দেড় দশকে উন্নয়ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন এ কে আব্দুল মোমেন এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন পাঁচ বছরে যেসব অপূর্ণতা রয়েছে তা সামনের দিনে সমাধানের চেষ্টা করা হবে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় দুদিন ধরে তীব্র গ্যাস সংকটে বাসিন্দারা বাসা বাড়িতে কিংবা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে নেই সরবরাহ মহেশখালীর এল এনজি টার্মিনালে সংস্কার কাজের কারণেই সাময়িক সংকট বলছে কর্ণফুলি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি তবে কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে ভোর ছয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মিলছে না গ্যাস লালখানবাজার জিএসি বহদ্দারহাট হালি শহর সহ নগরের বেশিরভাগ এলাকাতেই রোববার ভোর থেকে শুরু হয় এই সংকট বাসা বাড়িতে জ্বলছে না চুলা রান্না করতে না পারায় দুর্ভোগে বাসিন্দারা রান্না করতে পারি না ঠিক মতো বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে আসা পরে খাওয়ার দিতে পারি না বিকেল টাইম হয়তো একটু থাকে আবার দেখা যায় সন্ধ্যার সময় নাস্তা করতে যাচ্ছি তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে গ্যাসের ইয়েটা একদম কম সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাসের সরবরাহ না থাকায় যানবাহন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টায় থাকতে হচ্ছে অপেক্ষায় ছটা থেকে 
কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বলছে মহেশখালীর এলএনজি টার্মিনালে সংস্কার কাজ চলায় গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে সমাধানের কাজ চলছে তবে কখন স্বাভাবিক হবে জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ नारायणगंजे तालतला मद्रासा रोड जान एक माइन फिल्ड দের মাসের ব্যবধানে তিন বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারজনের আহত আরও তিনজন বিশেষজ্ঞরা বলছেন গ্যাসে অডোরেন্ট ব্যবহার না করা এবং পুরনো গ্যাস লাইনের কারণেই এসব দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংখ্যা জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা দাবি স্থানীয়দের উনত্রিশ সেপ্টেম্বর রাতে পাগলা তালতলা মাদ্রাসা রোডে একটি দোকানে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালেই গ্যাসের লিকেজ থেকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় গুরুতর দগ্ধ দোকানের মালিক জনি ও এক পথচারীকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় ঘটনার ১৯ দিন আগে একই সড়কের সালাম স্টিল মিলে ঘটে গ্যাস বিস্ফোরণ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দগ্ধ দুই শ্রমিকের গ্যাসের রাইজারের লিকেজ থেকে এই বিস্ফোরণ হয় দাবি মালিক পক্ষের তালতলা মাদ্রাসা রোডের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে গ্যাসের লিকেজ বৃষ্টির পানি জমলে দেখা যায় বুদবুদ গ্যাসের লিকেজ বন্ধ করতে এসব স্থানে বালু ঢেলেছেন এলাকাবাসী কারখানার ভারী ট্রাক চলায় মাটির নিচে গ্যাসের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলছেন তারা সাতার উঠায়া সে ফ্যানে সুইচ দিছে আর ওই অবস্থায় বাষ্ট করছে লিকুইডটা তো পুরো রাস্তায় গ্যাস বাইর হয় दरजा गतला छाड़ाओ सिद्धिरगंजे शार्मिन स्टील मिल आई हजार पांचतला भवन और रूपगंजे एक बसाय गैस लिकेज विस्फोरण अंत छजे मृत्यु গোটা নারায়ণগঞ্জের গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি জেলার মানুষের আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নভেম্বরে শুরু হচ্ছে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা স্কুলগুলো সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে এরই মধ্যে সিলেবাস শেষ করেছে কর্তৃপক্ষ সেই সঙ্গে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর হবে না বলেও স্কুলগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আগামী নভেম্বরে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার কথা সাধারণ জাতীয় নির্বাচন আগামী বছরের জানুয়ারি শুরুতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এ অবস্থায় বার্ষিক পরীক্ষা এক মাসে গিয়ে নভেম্বরে নেয়া সিদ্ধান্ত নেয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এরই মধ্যে পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে সেই নির্দেশনা দিয়েছে অধিদপ্তর সব বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে সেই সঙ্গে নতুন শিক্ষাক্রমে আগামী দুই নভেম্বর অভিভাবক সমাবেশ করার পর বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন করতে হবে বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রোল নম্বর দেয়া যাবে না স্টাডি কার্যক্রম এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তিরিশে নভেম্বর শেষ হবে জানুয়ারির এক তারিখ নতুন বই বিতরণ হবে পূর্বের ধারণা অনুযায়ী বলতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম সবগুলাই হয়তো সে অনুযায়ী চলবে স্কুলগুলো প্রস্তুতি নিচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষা নেয়ার প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ চলছে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েও সিলেবাস শেষ করছে অনেকে নতুন কারিকুলাম সেখানে আমরা মাউসি নির্দেশন অনুযায়ী পাঁচ তারিখ থেকে তাদের প্রস্তুতিমূলক ক্লাস শুরু হবে অর্থাৎ পরীক্ষাটা ওরা যে বসবে সেটা কিভাবে হবে সেটা পাঁচ তারিখ থেকে 
পনেরো তারিখ পর্যন্ত সেটা চলবে তারপরে তাদের মূল্যায়ন চলবে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা বলছে সিলেবাস শেষ করতে একটু কষ্ট হলেও নভেম্বরে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভালো হয়েছে স্কুল থেকে সবার সিলেবাস প্রায় দুই সপ্তাহ আগে শেষ করে দিছে ফলে আমাদের সবারই এখন পরীক্ষার বিপরীত ভালো হওয়ার কথা গ্যাপ তেমন নেই তাই চাপ পড়ছে একটু বেশি টিউশনের কথা চিন্তা করে আমাদের কিন্তু ওইটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পনেরো ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করবে মাউসি নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কয়েক দফায় আকস্মিক বন্যার পর রংপুরের গঙ্গাচড়া ও কাউনিয়া উপজেলা চারটি ইউনিয়নে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন বিলীন হয়েছে এক হাজার একর ফসলি জমি ও শতাধিক বাড়িঘর হুমকিতে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সড়ক ও রেল সেতু আতঙ্কিত মানুষ ঘরবাড়ি রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলানোর দাবি জানিয়েছেন রংপুরের কাউনিয়ার গদাই এলাকার নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় দুই উপজেলায় তিস্তা পাড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে গঙ্গাচড়া উপজেলা শঙ্করদহ ও লক্ষ্মীচারী ইউনিয়নে ভাঙনের মুখে কয়েকটি গ্রাম নদীতে বিলীন হয়েছে এক হাজার একরের বেশি আবাদি জমি কাউনিয়া উপজেলার গদাই ও বালাপাড়া ইউনিয়নে শতাধিক বাড়িঘর নদী ভাঙনের মুখে দিশারা অবস্থায় ঘর বাড়ি অন্য জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছেন গ্রামবাসী ভাঙন ঠেকানো না গেলে বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ভাঙনের হুমকির মুখে সড়ক ও রেলওয়ে সেতু গাছ বাড়ি সব ভেঙে নদীর মধ্যে যাবার লাগছে আমাদের আগাবে চেয়ারম্যান নেম্বর সহযোগিতা করার মতো কেউ নেই আমাদের পাশে যে কেউ দাঁড়াবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানান নদী ভাঙন পরিবারকে সহায়তা দিতে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে অন্যদিকে ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সাহেবের সাথে ইতিমধ্যে সদর সময় যোগাযোগ রাখতেছি তারা খোঁজ খবর রাখতেছেন যদি সম্ভব হয় তা ওনার মাধ্যমে আমরা কিছু সম্প্রতি আট দফা আকস্মিক বন্যায় রংপুরের তিস্তা পারে প্রায় বিশ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খোলা বাজারে হাত বাড়ালেই মিলছে ডলার কিন্তু ব্যাংকে হাহাকার কর্মকর্তারা জানান ব্যাংকে ডলারের দাম বাড়ানো হলে বেড়ে যায় খোলা বাজারেও দরের পার্থক্য বেশি হয় হুন্ডিতে ঝুঁকছেন অনেক প্রবাসী অর্থনীতিবিদদের মতে হুন্ডি ও অর্থ পাচার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা ছাড়া প্রবাসী আয় কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় ঢাকার মতিঝিলের দিলকুশা এখানে সোনালী ব্যাংকের রোয়েজার্নার কর্পোরেট শাখা ও বেশ কিছু মানি চেঞ্জার পাশাপাশি মানি চেঞ্জারগুলোতে লেনদেন স্বাভাবিক প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ ডলার বিক্রি করছেন আবার কেউ কিনছেন দাম বেশি হলেও কেউ ফেরেন না খালি হাতে মেলে চাহিদা মতোই ডলার পাওয়া যাচ্ছে মোটামুটি ডলার পাইছি হচ্ছে উনিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে যত চাই তারা দিতে রাজি তাহলে সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে ব্যাংকের মধ্যে নাকি ডলার নেই কিন্তু বাহিরে তো ডলার আছে দেখতেছি উল্টো চিত্র সোনালী ব্যাংকের শাখাটিতে কর্মকর্তারা জানান এখানে নগদ ডলার বিক্রি করতে তেমন কেউ আসেন না কারণ বিক্রি করতে হয় অনেক কম দামে এই শাখায় ব্যাপকভাবে কমেছে রেমিটেন্স আসাও কর্মকর্তারা জানান গত জুলাই এই শাখায় প্রবাসী আয় আসে পঁচানব্বই কোটি টাকা সেপ্টেম্বরে যা কমে দাঁড়ায় তেতাল্লিশ কোটিতে হুন্ডিতে মানুষে কেন পাঠায় এই কারণটা আইডেন্টিফাই করে কারণটা যদি আমরা দূর করতে পারি সেই ক্ষেত্রে মানুষ হুন্ডিতে টাকা পাঠাবে না ওই ঘরে বসে তারা যাতে টাকাটা পাঠাতে পারে সেই ব্যবস্থাটা নেওয়া দরকার প্রবাসী আয় ব্যাপকভাবে কমেছে দেশের সব ব্যাংকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে গত সেপ্টেম্বরে বৈধ পথে আসে মাত্র একশো চৌত্রিশ কোটি ডলার এর প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম আবারও বাড়ানো হয় আড়াই শতাংশ এরপর খোলা বাজারেও বাড়ে দাম সোমবার ডলার বেচা কেনা হয় একশো উনিশ থেকে বিশ টাকায় অর্থনীতিবিদদের মতে অর্থ পাচারের প্রবণতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বাজার ব্যবস্থার কারণে প্রবাসী আয় আসছে অবৈধ পথে এখন যেই বিনিময় হারটা আছে এই বিনিময় হারটার পেছনে তো একটা বড় কারণ রয়ে গেছে হুন্ডি এই হুন্ডিকে যদি আমরা সামাল দিতে না পারি তাহলে খুব দ্রুত বিনিময় হারের যে বাজার আছে সেটাতে প্রভাব রাখাটা কঠিন হবে ব্যাংকারদের মতে বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে নিতে হবে ত্রিমুখী পদক্ষেপ 
অর্থপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা বাজার ভিত্তিক বিনিময় হার ও ব্যাংকিং সেবার প্রসার বাড়াবে রেমিটেন্স রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নাটোরে হারিয়ে যেতে বসেছে শাখা শিল্প একদিকে কমেছে পণ্যের চাহিদা অন্যদিকে আবার বেড়েছে কাঁচামালের দাম লাভ না হওয়ায় এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই তবে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানালেন জেলা প্রশাসক বাগদিপাড়ায় জামনগরের শাখাপল্লিতে একসময় সারা বছরই শাখা তৈরির কাজ হতো চাহিদা মেটাতে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন কারিগররা তবে শাখা শিল্পীতে সে সুদিন আর নেই ব্যবসা সংশ্লিষ্টরা বলছেন একদিকে শাখার তৈরি পণ্যের চাহিদা কমছে অন্যদিকে বেড়েছে কাঁচামালের আমদানি খরচ এতে লোকসানের মুখে ব্যবসা ছাড়ছেন অনেকেই শাখার দাম বৃদ্ধির কারণে আমাদের কাজকাম খুবই কমে গেছে একেবারে কমে গেছে সব সময় সারা বাংলাদেশে চলত এখন ওরকম হয়তো চলে না এখন চলে শুধু পূজার সিজন এবং বিএসটি এর সময় ব্যবসার আগের মতো লাভজনক না এখন অল্প লাভ হয় সেক্ষেত্রে সরকার থেকে যদি আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা দিত তাহলে একটু ভালো হতো শাখার চাহিদা কমায় এ পেশায় আগ্রহ হারাচ্ছেন কারিগররাও তারা বলছেন জীবনযাপনের খরচ বাড়লো বাড়িনি মজুরি আমার কাজের বয়স 30 বছর হলো তখন ছিল 8 টাকা এখন হচ্ছে 10 টাকা কিন্তু শাখার মূল্য বাড়ছে কাজের মূল্য বাড়ে নাই আগে মনে করেন যে এত কিস্তি নিতাম না তারপর সংসার ভালো হয়ে চলতো এখন সংসার ঠিক মতো চলতে পারি না খুব অবনটার মধ্যে আছি এখন ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের সাথে জড়িতদের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান জেলা প্রশাসক শাখা শিল্পটাকে সম্প্রসারণের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে শাখারি শিল্পের সাথে যুক্ত তারা যদি ব্যাংকে আসে আমরা তাদেরকে হেল্প করব। এক সময় জামনগর গ্রামের সবাই শাখা শিল্পের কাজ করলেও বর্তমানে জড়িত আছে মাত্র বিশ পরিবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সংবাদের সময় হলো আরও একটি বিরতি ফিরে এসে আরো যা থাকছে গাজায় বিমান হামলায় আরো আঠাশ জন নিহত বন্দি দুই ইসরায়েলি নারীকে মুক্তি দিয়েছে হামাস मृत्यु গাজা ইসরায়েলের স্থল হামলার প্রস্তুতির মধ্যেই তেল আবিবে কয়েকজন সামরিক উপদেষ্টা এবং অত্যাধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সোমবার আরও দুই জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস এদিন তৃতীয় দফায় মিশর সীমান্ত দিয়ে ত্রাণবাহী বিশটি ট্রাক গাজায় পৌঁছেছে তবে এদিনও কোনো জ্বালানি ঢুকতে দেয়া হয়নি এ পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় চুয়ান্নটি ত্রাণ বোঝাই ট্রাক প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ জ্বালানির অভাবে গাজার পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট ও হাসপাতালের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার বিষয়ে সতর্ক করেছে সংস্থাটি
গাজায় জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় হাসপাতালগুলোতে ইনকিউবেটরে থাকা শতাধিক নবজাতকের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ নবজাতকের জীবন বাঁচাতে গাজায় দ্রুত জ্বালানি সরবরাহে তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি এই নবজাতকদের কেউ অসুস্থ কেউ আবার অপরিণত হওয়ায় তাদেরকে রাখা হয়েছে ইনকিউবেটরে নাক বা মুখে লাগানো এই সূক্ষ্ম নল ভেন্টিলেটরের সাথে সংযুক্ত যা তাদেরকে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করছে তবে প্রয়োজনীয় ওষুধ পানি সংকট এবং জ্বালানি ফুরিয়ে আসায় প্রতি মুহূর্তে এসব শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ছে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার আল শিফা হাসপাতালের নবজাতক ওয়ার্ডের চিত্র এটি কতক্ষণ এই নবজাতকদের চিকিৎসা দিয়ে যেতে পারবেন তা নিয়ে শঙ্কিত চিকিৎসকরা ঔষধের অভাবে এই শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারছি না জ্বালানির অভাবে আমাদের দশটি ভেন্টিলেটরের মধ্যে সাতটি বন্ধ রাখতে হচ্ছে সময়ের সাথে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে আমরা খুব চিন্তিত কারণ দ্রুত বিদ্যুৎ না পেলে এখানকার পঞ্চান্নটি শিশুর জীবন ঝুঁকিতে পড়বে আল শিফার মতো বর্তমানে গাজার অন্যান্য হাসপাতালগুলোতেও একই অবস্থা গত সাত অক্টোবর ইসরায়েল হামাসের সংঘাত শুরুর পর থেকে গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে সেখানে বোমা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী এরই মধ্যে ধ্বংস হয়েছে অনেক হাসপাতাল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গত কয়েকদিনে মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় ত্রাণবাহী গাড়িতে করে স্বল্প মাত্রায় খাবার ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ঢুকতে দিলেও জ্বালানি ঢুকতে দিচ্ছে না ইসরায়েল তেল আবিব বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখায় এতদিন জ্বালানি ব্যবহার করে জেনারেটরের সাহায্যে হাসপাতালগুলো ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য যন্ত্র চালু রাখত তবে জ্বালানি ফুরিয়ে আসায় সেখানে চিকিৎসা সেবা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে গাজার ইনকিউবেটরে রাখা শিশুদের মধ্যে বত্রিশ সপ্তাহ বয়সী এক শিশু রয়েছে ইসরায়েলের বিমান হামলায় তার মা সহ পুরো পরিবার নিহত হয়েছে চিকিৎসকরা শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের চিকিৎসা সেবা দানকারী একটি দাতব্য সংস্থা গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে জ্বালানি সংকটের কারণে গাজায় অপরিণত একশো ত্রিশ নবজাতক ঝুঁকিতে রয়েছে আর ইউনিসেফ জানিয়েছে বর্তমানে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালে ইনকিউবেটরে থাকা একশো বিশ জন নবজাতকের জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে এর মধ্যে সত্তর নবজাতক ভেন্টিলেটরের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে তাই হাসপাতালগুলোর জ্বালানি ফুরিয়ে আসায় উদ্বিগ্ন তারা নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লার দুটি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে নিহত হয়েছেন একজন হামাসের সাথে সংঘাতের মধ্যেই নতুন করে ইসরায়েলের সাথে সংঘাতে জড়িয়েছে হিজবুল্লাহ গত সাত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত সাতাশ জন সদস্য নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে হিজবুল্লাহ হামাস ইসরায়েল সংঘাতের আঁচ পড়েছে লেবানন ভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লার উপর নতুন করে ইসরায়েল হিজবুল্লা সংঘাতে লেবানন সীমান্তে বেড়েছে উত্তেজনা এতে দুই পক্ষের হামলায় সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে ইসরায়েল লেবানন সীমান্তে গত সাত অক্টোবর ইসরায়েল ভূখণ্ডে আকস্মিক হামলা চালায় হামাস এরপর থেকে গাজা উপত্যকায় ধারাবাহিকভাবে বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল গাজায় ইসরায়েলের হামলার মধ্যেই লেবানন সীমান্তে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার সাথে ইসরায়েলের লড়াই চলছে এরই ভিত্তিতে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লার দুটি বিমান ঘাটিতে হামলা চালায় ইসরায়েল এতে হিজবুল্লার এক সদস্য নিহত হয়েছে এছাড়া হামলায় হিজবুল্লার একটি গোপন ঘাটি ধ্বংসের দাবি করে ইসরায়েল বিষয়টি স্বীকার করেছে হিজবুল্লাও ইসরায়েল হিজবুল্লা সংঘাতে গত সাত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে হিজবুল্লার সাতাশ সদস্য এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন হামাস ইসরায়েলের যুদ্ধে হিজবুল্লা জড়ালে তাদের কঠোরভাবে দমন করা হবে রোববার ইসরায়েলের উত্তর সীমান্তে সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে দেখা করতে যে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি নেতানিয়াহু বলেন ইসরায়েল পাল্টা জবাব দিলে হিজবুল্লাহ এবং লেবানন উভয়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে হিজবুল্লাহকে প্রতিহত করতে ইসরায়েল অকল্পনীয় শক্তি ব্যবহার করবে বলেও সতর্ক করেন তিনি বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশের টিকে থাকা লড়াই ব্যাটিং তাণ্ডবে হইচই ফেলে দেয়া সাউথ আফ্রিকাকে হারাতে চান সাকিব আল হাসান চোট কাটিয়ে ফিরছেন টাইগার অধিনায়ক সামর্থ্যের সেরাটা দিতে পারলে জয় সম্ভব মনে করেন সাকিব অন্যদিকে বাংলাদেশকে সমীহ করে এই নামবে প্রোটিয়ারা মুম্বাইয়ের ওয়াং খেরে স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটায়
সাউথ আফ্রিকা ম্যাচের আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সাকিব খেলবেন কি খেলবেন না বিশ্বকাপে প্রথমবারে মত সংবাদ সম্মেলনে যখন আসলেন তখন অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে টাইগার অধিনায়ক খেলছেন তারপরেও যদি কিন্তু রেখে দিলেন একটু তো ইয়ে ছিল মানে আনকমফোর্টেবল লাগছিল পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি বলবো যে ওই ওই ভালো অবস্থাতে আমার কাছে মনে হয় না ছিলাম বাংলাদেশ যে আশা নিয়ে এসেছিল তার অন্যতম শক্তি ছিল বোলিং সময়ের সাথে বাস্তবতা সামনে এসেছে বোলাররা ভালো করতে পারছেন না বিধ্বংসী প্রটিয়াদের থামাতে হলে দরকার দারুণ বোলিং সাকিবও তাকিয়ে বোলিং ইউনিটের দিকে মেবি আমরা একটু আনলাকি ছিলাম যেখানে আমরা অত সাকসেসফুল হতে পারিনি বাট এটার জন্য হয়তো আমাদের আরও একটা লেভেল আরও উপরের পারফরমেন্স করতে হবে যাতে করে আমাদের পেস বলাররা কিংবা পেস বলার শুধু বলবো না সবাই যেন আমরা সমষ্টিগতভাবে আরও বেটার পারফর্ম করতে পারি গরম আবহাওয়াতে উইকেটে পরিবর্তন আসছে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ একাদশেও একটা পরিবর্তন আসবে একজন পেসার কমিয়ে সাকিব থাকবেন একাদশে নাসুম হয়তো টিকে যাবেন হাই স্কোরিং একটা গ্রাউন্ড এখানে হয়তো স্পিনারদের ওরকম ভাবে হেল্প থাকবে না তারপরেও আমরা তো ওইভাবে প্ল্যান করছি যেভাবে প্ল্যান করলে ওদেরকে আমরা হয়তো অল্প রানে রেস্ট্রিক করতে পারবো নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে সতর্ক হয়েছে প্রোটিয়ারা তেমন কিছু আর হতে দিতে চায় না ওরা সবশেষ সিরিজে হেরেছিল দুই এক ব্যবধানে তাই তো বাংলাদেশকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না আমরা সাকিবকে নিয়ে হোমওয়ার্ক করছি সে দুর্দান্ত ক্রিকেটার এই ফর্মেটে বাংলাদেশ ভালো দল আমাদের কাজ কঠিন করতে পারে পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের খেলাটা খেলার চেষ্টা করব দুই দল বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছে চারবার দুই দলই জিতেছে দুইবার করে এ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যেখানে দুশো পঞ্চাশ পার করেছে একবার সেখানে সাউথ আফ্রিকা রান করেছে তিনশো এগারো তিনশো নিরানব্বই ও চারশো আঠাশ রান বাংলাদেশ দল হারিয়ে দিবে সাউথ আফ্রিকাকে জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারছে না কেউই তবে বাংলাদেশ দলকে ভরসা দিচ্ছে সেই একটা ম্যাচ যে ম্যাচে নেদারল্যান্ডস হারিয়ে দিয়েছে সাউথ আফ্রিকাকে দেখার অপেক্ষা বাংলাদেশ সেই কাজটা করতে পারে কি না মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মুম্বাই ভারত দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে অঘটনের সম্ভাবনা দেখেন না সাউথ আফ্রিকা ও ব্রিটিশ সাংবাদিকেরা তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তিনি স্পিনার নিয়ে খেলার পরামর্শ তাদের বাংলাদেশ দল সামর্থ্য মতো খেলতে পারছে না বলেও মত তাদের ম্যাচের কয়েক ঘন্টা আগেও শুনশান নিরবতা ওয়েন খেরাতে গ্যালারির গায়ে বড় ব্যানার না থাকলে বলাই যেত না যে বিশ্বকাপ চলছে এখানে বাংলাদেশের ম্যাচ বলি হয়তো নিরবতা বেশি আগের মতো বড় দলের সাথে সাকিবের দল দাঁড়াতেই পারছে না একেবারে তাতেই কি আকর্ষণ হারাচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো প্রেস বক্সেও যেন সেই সুর ছড়িয়ে পড়েছে আমরাও আশা করিনি যে সাউথ আফ্রিকা এত ভালো করবে দুর্দান্ত অসাধারণ সবসময় আমরা ভালো শুরু করি কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারি না বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে তাহলে কি প্রোটিয়াদের হারানো একেবারে অসম্ভব সাউথ আফ্রিকান সাংবাদিক নেদারল্যান্ডসের অঘটন সামনে এনে ভরসা দিচ্ছেন তিনজন স্পিনার নিয়ে খেলার পরামর্শ তার আমার মনে হয় বাংলাদেশ দলে বেশি স্পিনার রাখলে ভালো তিনজন দরকার ব্যাটিং উইকেট হবে পেসাররা ভালো করতে পারবে না মনে হয় যদিও স্পিনারদের জন্যও কঠিন তবে বাংলাদেশের শক্তি তো ওখানে বাংলাদেশকে এমন বাজে অবস্থায় দেখে অবাক হচ্ছেন ব্রিটিশ সাংবাদিক জুলিয়ান গায়ার প্রতিভার সঠিক ব্যবহার করতে পারছেন না ক্রিকেটাররা এমনটা অবিশ্বাস করেন বাংলাদেশের অনেক প্রতিভা আছে তবে সেটা কাজে লাগাতে পারছে না ম্যাচ জিততে সামনে কতটা অপেক্ষায় থাকতে হয় বলা কঠিন বাংলাদেশ দলকে নিয়ে খুব একটা আশা নেই এই দুই সিনিয়র সাংবাদিকের তবে মিলার দিককরা যেভাবে খেলছেন তাতে যে সেমিফাইনাল খেলবে সেটা জোর দিয়েই বললেন সচিন টেন্ডুলকার স্ট্যান্ড এখানে বসে এই সমর্থকরা বাংলাদেশের জয় দেখতে চাইবে তবে সেই কাজটা করা তো অনেকটাই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে গেছে যদি বাংলাদেশ দল জিততে পারে তাহলে বিশ্বকাপের রং বদলে যেতে পারে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মুম্বাই ভারত ইংল্যান্ডের পর পাকিস্তান আফগানদের কাছে ধরাশায়ী চেন্নাইয়ে বাবুরদের আট উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় আফগানিস্তানের দুশো তিরাশি রানের টার্গেট টপকেছে এক ওভার আগে গুরবাজ ইব্রাহিমের উড়ন্ত শুরুর পর দারুণ ফিনিশিং রহমত শাহিদির টানা তিন ম্যাচ হারলো পাকিস্তান আফগান ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান হয়েছেন ম্যাচ সেরা চেন্নাইয়ের মাঠে আফগানদের উল্লাস প্রথমবার উপমহাদেশের চ্যাম্পিয়ন দল পাকিস্তানকে হারাল রশিদ নবীরা সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডও গড়েছে আফগানরা বৈশ্বিক মঞ্চে প্রথমবার দ্বিতীয় জয় উদযাপন একটু বেশি তো হবেই 
And at no stage as we see the excitement there from Rashid Khan. Dushuti Rashid Khan's target in the Rahmanullah Gurbaz Ibrahim Sadran er chomotkar shuru. Ekush over ek ball khile ek show trish run er partnership. That will go for four. Ponshuti Rane Shahina Fridir ball uthiye mere Usman Mir er hathe dhora pore shaj khore firen Gurbaz. Loose deliveries go away. One down is Zadran Shongi Holen, Rahmat Shah, Shatashi Rane Ferenc Zadran, Toto Kone, Afghan Borde, Dushor Kachi score. Is that the inspiration that they need? Target Top Kijete, Rahmat Shah Oporaji to Shatatur, our Udina Kashmatul Shohidi Kalen, actually Shrane Rinnings, Choi Ball Hatrike, Tournament Dito Joy Rulash, Afghan Dead. What a shot! Ed Age tossed the bat Kortename, Pakistan. Abdullah Shofik Imamul Hok Juti Bhange Dolio Chappa Norade Umar Zai Ruiket Hoye Shatru Rane Firen Imam Shofik Tulen and Fifty Bisho Monche Obhishek Hoa Nur Ahmad Er Shikar Hoa Rage Scoreboard Jok Koren Atan Oran Inform Rizwan Ke Dui Onke Pouch Hathe Dai Ni Nur Ahmad Er Spin Rizwan Middle order, South Shakilo, innings borrow court the parini, Potishan affiliates and nobi. Chuatu ran Kora Pakistan Udhina, Babur Azumke out Kore, Obhishekatin, we get Shikare Alokaren, Nur Ahmad Shadab Iftikar batted thin short the Kegoe, Pakistan innings, do battery to Lechen, Cholish Kore, Sheshporjunto, Shatukete, Dusho Birashiran a total pie, Pakistan. For it about the era, independent news. Champions League Real Madrid er mukhumukhi hobe Braga. Match shuru raat ekta hai. Ekhi shomai Manchester United er vipokhe, Copenhagen Arsenal vipokhe, Sevilla ar Napoli er pratipokho Union Berlin. Shobshesh league match draw holeo Europe sherar Monche tana dui joye 6 point niye Group C er shishe Real. Tachara name bhare Los Blancos se dhare kacheu nei Braga. Tobe ghore matche khela hoye chhodo bare champion der kothin puri khani te chaye Portuguese club team. এদিকে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে চাপে টেন হাগের দল কোপেনহেগেনের সঙ্গে ম্যাচ দিয়ে তাই ঘুরে দাঁড়াতে চায় রেড ডেভিলস আর এই ছিল এখনকার সংবাদে আমন্ত্রণ পরে রাইজ